లేదు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎక్కడ మిస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు నీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది కెరీర్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్ అయిందా అయింది సర్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2000 17 లో 2016 దాని ముందు 2013 ఓ 14 లోనో డాడీ తో ఒక సినిమా చేశాను అది బయటికి రాలేదు ఆ సినిమా డాడీ అందులో టీచర్ నేను స్టూడెంట్ ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో జరిగే స్టోరీ లాగా ఒక యంగ్ స్టూడెంట్ నాకు ఒక పేరు యంగ్ స్టూడెంట్ అబ్బాయి సో ఇట్లా ఒక స్టోరీ వెరీ నైస్ స్టోరీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ సో అది స్టార్ట్ చేసాము బట్ ఆ షూటింగ్ ప్రాసెస్లో మన ఎంఎస్ నారాయణ గారు చనిపోయారు సో ఆయన హీ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆయనతో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినిమా తీసేసాం జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇంటర్వెల్ క్లైమాక్స్ మిగిలింది సో మొత్తం రీ రీడ్యూ చేయాల్సి వచ్చింది సో సరే అది రీడ్యూ చేద్దాంలే మళ్ళీ అని చెప్పి అందులో పోయి డాడీ గాడ్ బిజీ విత్ అదర్ ప్రొడక్షన్ వేరే ఇది మా సొంత ప్రొడక్షన్లో ఉండింది వేరే ప్రొడక్షన్ వేరే సినిమాలు అవి ఇవి చేయాల్సి వచ్చి డాడీ బిజీ అయిపోయారు ఇంకా అట్లాగా ఆ సినిమాని ఆపేసాం సో దట్ వాజ్ అది రావాల్సింది రాలేదు సరే ఓకే నేను అలాగో అప్పుడు యాక్టర్గా రావాలని కదా అందులో ఒక స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది నేను కరెక్ట్గా అప్పుడు టెన్త్ లెవెన్త్లో ఉన్నాను నువ్వు కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతావుగా చేస్తావా నీకు కూడా ఒక ప్రాక్టీస్లా ఉంటుంది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తావా అంటే ఓకే చేస్తానని చెప్పేసి చేసాం బట్ ఓకే అది ఏదో జరగలేదు బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ అది అయిపోయింది వదిలేసాం తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నేను ఫోటోషూట్ చేశాను ఒక ఫోటోషూట్ చేసి అంటే అప్పుడే కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి ఫస్ట్ ఇయర్ పూర్తి చేసుకొని సరే ఓకే యాక్టింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే ఒక సైడ్ ట్రయల్ స్టార్ట్ చేద్దాము ఏదన్నా ఆపర్చునిటీ వస్తే చేద్దాం బికాజ్ యాక్టింగ్ అన్న దానికి ఏజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ మీన్ ఎస్పెషలీ ఫర్ విమెన్ విమెన్ సో ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ అంత సరిగ్గా రాకపోవచ్చు అంటే మన చేతిలో లేదు ఫ్యామిలీ లైఫ్ వస్తాయి అంటే ఆంటీ వేషాలు అవును హీరోలు కట్ల రాదు నాకు ఎందుకు అర్థం కాదు చేస్తున్నాడీ కూడా సో బీయింగ్ అమెన్ ఐ మీన్ సో దానివల్ల నాకు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం మెడిసిన్ ఫినిష్ చేసుకొని దీంట్లో స్టార్ట్ చేసేసరికి చాలా లేట్ అయిపోతుంది సో సైమల్టేనియస్గా ట్రయల్స్ చేద్దాము వస్తే కనుక ఓకే లెట్ మీ సీ హౌ ఐ కెన్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ అని చెప్పేసి నా ఫోటోషూట్ ఫినిష్ చేసి ఆ పిక్చర్స్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్కి వాటికి వీటికి సర్క్యులేట్ చేసి కొంతమంది డైరెక్టర్స్తో టచ్లోకి వెళ్ళి ఎవరైనా ఆడిషన్స్ ఉంటే చెప్పండి ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ అని చెప్పేసి ఐ స్టార్ట్ గెటింగ్ ఇన్ టచ్ ఆ తర్వాత టూ స్టేట్స్ రీమేక్ ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సింది విత్ అడ్వి శేష్ గారు ఓకే అది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో స్టార్ట్ అయింది ఆ ప్రాజెక్ట్ పెద్ద ఓపెనింగ్ ఈవినింగ్ అంతా దట్ వాజ్ మై డెబ్ సపోజ్ టు బి మై డెబ్యూ ఫిలిం అంతా ఓకే హ్యాపీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాలేజ్లో కూడా పర్మిషన్ తీసుకొని కొంచెం అటెండెన్స్ చూసుకోండి ఒక ఫ్యూ మంత్స్ కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్గా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటాను అని వాళ్ళతో పర్మిషన్ తీసుకొని సో ఇట్లా అంతా స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ ఆ సినిమా ఆగిపోయింది అది ఆగిపోయింది సరే ఓకే కొంచెం బాధగా ఉండింది బట్ అదే టైంలో నాకు ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ తమిళ్లో కూడా ఓకే అయింది విష్ణు విశాల్ గారితో సో ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి అది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాజెక్ట్ మేము కంప్లీట్ చేసాం షూటింగ్ సింగిల్ స్కెడ్యూల్లో మధురైలో అంతా షూటింగ్ చేసాం అది అయిపోయాక తిరిగి వచ్చేసాను వచ్చేసిన తర్వాత సెకండ్ స్కెడ్యూల్కి కాల్ రావట్లేదు ఏంటి 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 అని చూస్తే అదొక ఆరు నెలల తర్వాత ఆ సినిమా కూడా ఆగిపోయింది అని అన్నారు ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ అవును అంతే మూడోది అవును అది ఫస్ట్ ది ఈవెన్ దో మెయిన్ లీడ్గా కాకపోయినా కూడా ఆగిపోయిన సినిమా ఆగిపోయింది సో సరే ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి అనే టైంకి అద్భుతం సినిమా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఓకే గ్రేట్ అది స్టార్ట్ అయింది షూటింగ్ బట్ ఈవెన్ దో ఈ సినిమాలన్నీ ఆగిపోతున్నా ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ బిజీ ఈదర్ అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ అవ్వనివ్వండి లేకపోతే చూ స్టేట్స్ ఆగ్గానే తమిళ్ సినిమా తమిళ్ సినిమా ఆగ్గానే అద్భుతం సో ఇట్లాగా ఐ వాజ్ కంటిన్యూస్లీ వర్కింగ్ సో ఒక సైడ్ నేను ఎందుకు ఆగిపోతుంది అన్న బాధ ఉన్న ఇంకొక సైడ్ సరే వర్క్ కంటిన్యూస్ జరుగుతుంది కదా అది కాకపోతే ఇంకొకటి అన్న ఒక ఏమన్నారు మోటివేషన్ ఉండింది రిలీఫ్ అండ్ మోటివేషన్ ఉండింది సో కంప్లీట్గా ఐ డెంట్ లూజ్ మై సెల్ఫ్ సరే ఓకే అని ఐ వాజ్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ అద్భుతం సినిమా మొత్తం అయిపోయింది రిలీజ్కి వెళ్దాం అన్నప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ వచ్చి లాక్డౌన్ అన్నారు ఏంటిది ఏదో ఒకటి రీజన్ ఇప్పుడు కోవిడ్ కోవిడ్ కూడా ఒక రీజనా ఆ సినిమా ఆగడానికి నాది అని చెప్పేసి సరే ఓక
బట్ అద్భుతం అగైన్ న్యూ కమర్స్ నేను న్యూ కమర్ అప్పుడు తేజ న్యూ కమర్ ఇద్దరిది సపోజ్ టు బి డెబ్యూ అప్పుడు డైరెక్టర్ గారు కూడా హీస్ అ ప్రిటి ఇట్ వాస్ అ సెకండ్ ఫిల్మ్ సో యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అంత యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఇంకా వాళ్ళు కోవిడ్ లాక్డౌన్ తర్వాత భయపడ్డారు థియేట్రికల్గా వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు ఓటీటీగా అంటే ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అవ్వగానే సెకండ్ లాక్డౌన్ వచ్చేటట్టు ఉంది ఇంకా అది నడుస్తూ ఉండింది కదా థియేటర్స్కి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు సో ఇప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళాలా ఓటీటీకి అప్పుడు ఓటీటీ సినిమాలు లాక్డౌన్లో చూడడం ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది ట్రెండ్ అయిపోయింది ట్రెండ్ అయిపోయింది సరే ఇంకా అప్పుడు ఓటీటీ ట్రై చేద్దామా పోనీ అని ఓటీటీకి ది స్టార్ట్ పిచ్చింగ్ ద ఫిల్మ్ అరే థియేటర్కి రావాల్సిన సినిమా ఓటీటీకి వెళ్తుందా ఏంటి అని ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండింది సరే ఓకే అని బట్ ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ చూసుకోవడం ఒకరు అంటే ఇద్దరు ముగ్గురికి పిచ్ చేయడము కరెక్ట్ ప్రైజ్ రావడం అది డిలే అది కొంచెం డిలేట్ ప్రాసెస్ వెంటనే అనుకున్న వెంటనే జరిగేది కాదు సో అది డిలే అవుతూ ఉండింది సెకండ్ లాక్డౌన్ వచ్చింది